ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சயாஸ் கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாேருக்கும் ஒரு ஃபேவரட்டான டிஷ் தாங்க செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நம்ம இன்றைக்கி ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி எப்படி கட்லட் செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த வெஜிடபிள் கட்லட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பொட்டேட்டோ ஒரு நாலு பீன்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஒரு கேரட்டு ஹாஃப் கப் பீஸு ஹாஃப் கப் கான் ஸ்வீட் கான் எடுத்துருக்குறேன் ப்ளஸ் இஞ்சி பூண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துருக்குறேன் ப்ளஸ் இதுக்கு தேவையான பிரெட் கிரம்ஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான தேவைக்காக ரெண்டு பிரெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு கொஞ்சம் சால்ட் எடுத்துருக்குறேங்க இப்போது நம்ம இந்த காய்களை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த கேரட்டு பீன்ஸு ப்ளஸ் இந்த பீஸு கான் ஸ்வீட் கான் இதனாலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் தண்ணி வச்சு வேக வைக்கிறான் இதனால் அந்த காய்கறிகளோட சத்து தண்ணியில் வேஸ்ட் ஆகாமல் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகும் இது கொஞ்சம் குக் ஆகும் இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவையும் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு ப்ளஸ் கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்து இந்த பவுலில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி எதுவும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கொஞ்சம் இதை கரைக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டு பிரெட்டையும் வந்து நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு வந்து எடுத்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓரளவுக்கு குற குறன்னு போட்டால் போதும் ரொம்ப வந்து அதை பவுடர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இது இப்போ அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பவுலில் வந்து நம்ம இப்போ வேக வச்ச காய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த கட்லட் செய்கிறதுக்கு தேவையான அந்த உருண்டை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருந்தேங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வச்ச எடுத்து வச்சுருந்தேன் தனியாக அந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வேக வச்சா போதும் ரொம்ப வந்து மையாக வேக வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வேக வச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுலில் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு இது வந்தால் போதும் ஸோ அடுத்து நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் நாலு பீன்ஸ் அது வேக வச்சுருந்தோம் அதையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நான் சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் நம்ம மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக நான் இதில் இப்போ கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா ஒன்று போல் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் வேக வைக்கும்போது என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்க வராது ஸோ நீங்கள் வந்து நான் வேக வச்சு மேக்ஸிமம் நான் வேக வைக்கிற மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் வேகவைக்கணும் உருளைக்கிழங்கில் கூட நிறைய தண்ணி இல்லாமல் வேக வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த உருண்டை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாதிரி வீல் மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ரவுண்ட் ஷேப் வர்றதுக்கு நீங்கள் இந்த சக்கரை மாதிரி இப்படி உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி சுருட்டி எடுங்க அப்புறம் இந்த மாவில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா புரட்டி புரட்டி இந்த மாதிரி எடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நான் இங்கே வச்சுருக்குறேன் எல்லா மாவையும் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் கட்லட் செய்யலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் ஹார்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஹார்ட்டு ஸ்கொயரு எல்லா ஷேப்லேயும் பண்ணியிருக்கிறேன் சர்க்கலை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த கட்லட் செய்கிறதுக்கு நான் பேனை முதல்ல சூடு பண்ணிக்கிறேன் பேன் சூடாகிடுச்சு ஸோ நம்ம இதுக்கு தேவையான இது பொறிச்சு எடுத்துருக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயிலை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் சூடாகிற வரையும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஆயில் சூடாகிடுச்சுங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கட்லட்டை நான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம்
இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ப்ரௌன் ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கட்லட்டை எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வரந்தண்டியும் நீங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வரந்தண்டியும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம கட்லட்டு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த கட்லட் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ